Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory, Glory to, to you, O Lord. Lord. Matthew's Gospel chapter 8 verse 23 to 27. Then Jesus got into the boat and started across the lake with his disciples. Suddenly, a fierce storm struck the lake with the waves breaking into the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him up shouting, Lord, save us. We are going to drown. Jesus responded, Why are you afraid? Why are you afraid? You who have little faith. Then he got up and rebuked the wind and the waves. And suddenly there was great calmness. The disciples were amazed. Who is this man? They asked. Even the winds and waves obey him. The gospel of the Lord. Praise to you Lord Jesus Christ. Please be seated. Let's sing a hymn, a pageant of a God. The Lord is my shepherd. Sarekapa the song. Sadapaga Reza. It's the Lord is my shepherd. There is nothing we need. God will take care of us. Tuke Swami Tu Charubaga Nigaga Mujupe Teri Sada Tuke Swami Tu Charubaga Nigaga Mujupe Teri Sada You are my shepherd Lord when you are my shepherd, there is nothing I shall need, Lord. You will take care of me. Okay, Swami, to Charuaga, Nika, Mujipi, Kiri Sada. Oh, 
Praise the Lord. Today in the gospel which we read, we have an interesting uh, incident that Jesus is in the boat of the disciples. They were all in the one boat. There was storm outside and they saw the storm and they failed to see the master who is with them. And they were bewildered, they were disturbed and they were telling the master himself, waking him up. They are saying, we are dying. Are you not worried? Praise the Lord. Hallelujah. 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 It's like an old man. He got angry on his wife and said, where is my specs? The wife looked at him and smiled at him. He got angry. What? I'm searching for my specs and you are laughing at me. It's on your head, man. <laughs> she got, he got angry. Huh? You, you are saying, I don't have my head. You want to lose my eyes. Where is my specs? He went and hit her. Because the fellow was wearing the specs. And he was searching for the specs. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Many of the times, having lost the consciousness that the Lord is with us. This is the greatest problem of the mankind. The enemy who is roaring like a lion, he has taken the minds and the eyes of mankind away from the Lord who is living in us, who is with us and taking to the storms of this world around us. The things what others speak about us are what is happening to us. And God asks us, telling us in today's gospel, have faith. Don't you have the faith? The immediate response is, don't you have the faith that I am with you? Jesus is with them. 1 Corinthians 3.16 Don't you know that your heart is my temple and I am with you? Today the enemy could be able to bring fear. He could bring the fear in the lives of the disciples and the fear paralyzes. And the Lord says only by faith replace faith if fear comes and knocks at the door, send faith to answer and your life will be safe. Yes, that's why in 1 John chapter 5 verse 4, it is written, it is our faith that overcomes the fear, overcomes the world. Yes, that's why we read St. Paul telling us in 2 Timothy chapter 1 verse 7, we are not given the spirit of fear, but spirit of faith, spirit of courage, love and self-discipline. Yes, faith and fear demand that you believe in something which you don't see. Both you don't see. But what you choose is yours. Faith and fear both demand that you believe in something which you don't see. And what you choose, if you choose fear, it is yours and it will paralyze you. If you choose faith, life is built. Faith is in a feeling, it's not a feeling. It's a choice to trust in God even when the road ahead seems uncertain for you. Faith means it's a feeling. No! It's a choice you make in your mind. It's a choice to trust in God even though the future is not clear for you, uncertain for you. Yes. The Bible demands us 
trust in god stop being afraid of what could go wrong this is the thought the enemy will bring into your mind the game the root of satanic game is what will go wrong and the root of faith is everything will be okay there is nothing impossible for god and god is with you that is the root of faith yes faith demands us that number 1 we have faith in the person of jesus faith is not an umbrella somewhere it is a book written somewhere no we faith in the person of jesus when jesus asked the people to remove the stone martha runs and says who stands in front of the graveyard of tomb of lazarus she says no we have already buried him and four days are passed bad smell is already coming jesus said to her martha if you believe you will see the glory of god faith is a choice it's up to you when everything goes wrong you rise up and you stand for you choose to believe in your god that you are created by him and it is he who has brought you into the world even before you were in the womb of your mother even before you were born as he said in jeremiah chapter 1 verse 4 and 5 i have known you it is he who has created me it is he who has brought me to this earth for a purpose as philippians 1:6 says he who has started the life in us he will never leave us until he accomplishes the purpose for which he has called us and created us that is called faith faith is the greatest faith is born in the hour of despair when we can see no hope and no way out the faith rises and brings victory when we see everything is closed the faith rises and brings victory to us jesus said believe in me believe in me and you will see the glory so faith is not in the sky faith in the person of jesus christ he is my god he is my savior he is my lord when jesus appeared to thomas and asked him put your finger on my holes and your hand he said my lord and my god jesus said to thomas thomas because you have seen me you believe me blessed are those who make a choice to trust me even when they have not seen me even when things go wrong they know jesus is my lord and my god and he is with me it is this faith in the lord jesus that will cast away fear from us because fear destroys us faith in the person of jesus the one who knows you the best is the one who desires to help you the most and he is with you he has given his life for you he has shed his blood for you so faith in the person of jesus means faith in what christ has done for us on the cross the enemy constantly attacks our thoughts our emotions and our feelings that's why to fight against the enemy st paul gives us the book of ephesians chapter 6 in that he tells us 
chapter 6 verse 17 where the helmet of salvation whenever fear comes put on the helmet of salvation what is that the salvation of Christ Jesus on the cross where he said it is accomplished whenever fear of people or fear of things or anything to that matter comes immediately may your eyes be drawn to the cross where the blood of Jesus was shed for you the wounds of Jesus were given for you and the crown of thorns and the salvation he has brought for us yes so by praying in faith we grow in Jesus we need to by saying in faith by doing things in faith that my Jesus is alive yes we go that's why in the book of Galatians chapter 2 verse 20 where St. Paul said I it's no longer I but my Lord lives in me I have faith in the Son of God who has loved me and gave his life for me this is his faith he had faith in the salvation of Christ he believed in the love of God he believed the truth that Jesus is my Lord and my God the more we command this there was a lady a Farsi lady Farsi lady who came here long ago three four years ago I think she came once and she was having a pet peculiar spirit don't know what happened her clothes suddenly get burnt things move in her home chairs move she got frightened she went to her gurus and so many gurus nobody could help help her and then she came for the retreat to Mainabad she made a very good retreat at the end of the retreat she told me now I am carrying Jesus with me and then day she went back to the house and she was sleeping she felt the cot is moving she got up and said my lord is with me and my lord is telling the forces get away from here you have no right to touch my cot if you touch I am going to tell my Jesus to burn you that's the end she believed in the Lord and she commanded her God she proclaimed that her Lord is with her and if anybody dares to come in my God who is in me will burn you be careful she covered and slept one day the great servant of God Wickelsworth he casted away so many evil forces he is a man who raised up many dead people and he was tired of his work and he came and he was sleeping and he saw the cot was being shaken he woke up and he saw two horrible faced evil forces standing on the on, in front of him left and right laughing at him he said hey you are the one get lost Jesus please take care of them he covered and slept next day his wife said what night you are laughing for what yeah 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 these two forces came and they were shaking my cot then I told Jesus to look after them but are were you not afraid afraid how can the water will get afraid of fire how can the light will get afraid of darkness when you have biryani why are you worried about dal dal rice he will take care 
that at the end. Praise the Lord. Praise the Lord. Bible asks us, have faith in Jesus. Yes. We read in the gospel up in the book of Acts chapter 4. The disciples of Jesus, Peter and John, they were beaten up. They said, don't mention anymore the name of Jesus. And they spoke boldly. Should we get worried about you? Or worry about the Lord who is in us? And the Bible says, the Pharisees and others were so shocked. From where did these guys get this much courage? They are not afraid that we are beating them. We are saying we are going to kill them, but they are not afraid. And here is a secret which the Bible says in chapter 4, verse 13. It is written, the members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John. For they could see that they were ordinary men with no special training in the scripture. And they recognized them as men who had been with Jesus. They recognized that they are companions of Jesus. That Jesus was with them. So the more you have faith in Jesus, you speak that I have faith in Jesus. That is the secret of Paul. He was thrown in the jail. He says in Philippians 4.12, whether I have little or more, whether I am hungry, anything, I know I can do everything through Christ who strengthens me. He had faith in Jesus means he started to pray to Jesus. He started to speak about Jesus. I can do everything through Christ. And he was doing the things in the name of Jesus. We read in Acts chapter 3, when Peter and John saw a crippled man, in faith they said, get up and walk. They used the name of Jesus. In the name of Jesus, they did everything. Having faith in Jesus means pray in the name of Jesus. When Peter and John came with the apostles, they started to pray. Acts chapter 4 says, the place in which they were praying in the name of Jesus, the whole place began to shake. Because every name carries the power, the authority. When you say Jesus, the name carries the power. The heaven and the earth immediately comes to help out. Someone went to Muttengi Panchayat office one day and they were asking so many things. Then they said, we are sent by Father Kristuraj. When they heard the name, the, the president immediately he said, Father is a great man who helped us, helped our school, helped to put uh, drainage pipes in our village. Please sit down. If it is a small, ordinary guy who did little work for that village, bring so much Respect to that people, how much our Savior, who died for us, who shed his blood for us, and how the heaven and the earth will kneel before that glorious name, Jesus. Yes. If Mr. Satyanarayana, the old president could give respect to a man because of the name of an individual. What about the Lord Jesus who has made heaven and the earth? The heaven and the earth will begin to shake when only you know the power and the glory of the name Jesus. 
when you stand in faith when you pray in the name of Jesus by saying the name of Jesus by doing the things in the name of Jesus you will overcome the enemy yes you believe that you receive it and it is yours the lies of satan is that if things go wrong what will happen to you enemy will come with a lie if things go wrong what will happen so your thoughts have to be taken care the enemy can only shake your thoughts so the lord gives us the second gift believe in the word of god in the promises of god hold on to the promises and the more you convince you speak the promise of god your mind will be filled with the fear fear will move away and faith will enter when you continuously proclaiming the promises the fear will slowly slowly move away and the faith will enter inside you yes third you start to pray and you start to cast away what all things that trouble you in the name of the lord in the promises of the lord and you tell to yourself i can do everything i can achieve this you manifest faith you make faith you bring forth the faith out of you and with that faith you move in life have the faith in the person of jesus means pray in the person of jesus speak in the person of jesus do the things in the name of jesus secondly to overcome fear you carry on the word as roman chapter 8 says it is by hearing the word you have the faith by faith you overcome the enemy the more you hold on to the promise of the lord the more you start to read the word especially louder and louder when you read the word of god louder your ears hear your mind hears your whole body hears and responds to it third you pray and overcome fear you speak to yourself you proclaim you confess your faith i can do everything through christ lord jesus we pray for your people who have gathered in your name lord in this covid season all kinds of fear has creeping your people and you come as our lord and savior telling us have faith in me and you will overcome do not be afraid i am with you always when you go through deep waters the water will not drown you have faith in me when you go through burning flames have faith in me you will not be burnt you will overcome you will pass it Jesus i pray and cast away all kind of fear all kind of anxiety all kinds of despair to go away from this people all kinds of worries to go away in the name of Jesus of Nazareth i cast away all that is not of god amen to go away from this people of amen. god lord i pray may faith faith in salvation of yours faith in the salvation you go brought for us faith in the love of yours faith in the identity of ours we have come from you not a single hair of mine will fall without the knowledge of you and what you have done for us and by confessing our faith in your word by proclaiming your word by proclaiming that i can do everything through you i will move through you by confessing my faith in you let me be filled with your love lord thank you father thank you lord we worship you we adore you oh 
ఒడింపచేయను దుష్టుడు మనిషి మనస్సులో భయాన్ని పెట్టి ఆయన్ని కదిలింపచేస్తున్నాడు విశ్వాసము భయము ఈ రెండు కూడా మనం చూడలేనిది కానీ దేన్ని చూడుటకు మనం నిర్ణయం చేసుకుంటున్నాము అది మనదిగా మారిపోవును చూడలేనిది నీ చూసి అమ్మో భూతము అని భయపడినా ఆ భూతం నిన్ను పట్టుకొనను ఏదైనా సరే నా దేవుడు సజీవుడై ఉన్నాడు అని నీవు విశ్వసించనచ్చో నీ విశ్వాసం నిన్ను జీవింపచేయను ఈరోజు చాలా మంది నీ దుష్టుడు భయముతో అక్కడ నుండి వస్తున్నాడు ఇక్కడ నుండి వస్తున్నాడు చాలా చాలా సౌండ్ వస్తుంది పిచ్చు వాళ్ళగా సాతాన్ని మారుస్తున్నారు వాళ్ళు నమ్ముతూ ఉన్నారు దాన్ని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సాతాన్ని నమ్ముతున్నారు సాతాన్ని మాట్లాడుతున్నారు సాతానుకు బలి అయిపోతున్నారు జీవమిచ్చిన దేవుడు ఏడుస్తాడు నువ్వు దేని నమ్ముతున్నావో అది నీ జీవం నీవు ప్రభుని నమ్మినా అందుకే పౌలు అన్నాడు కలత్తీయరికి రాసిన లెక్క రెండు ఇరవైలో దేవుని వాక్యం వింటాము పౌలు ఏం చెప్తున్నాడు కనుక కనుక ఇక జీవించినది నేను కాదు ఇక జీవించినది నేను కాదండి క్రీస్తే నా ఎందు జీవించుతున్నాడు క్రిస్తే నాలో జీవిస్తున్నాడు ఇంకా నన్ను ప్రేమించి నన్ను ప్రేమించి నా కొరకై నా కొరకై ప్రాణ త్యాగము చేసిన త్యాగమును రక్షణ ఇచ్చిన దేవుని పుత్రుని అందరి దేవుని పుత్రుడగు విశ్వాసము చేతనే మీద ఉంచిన విశ్వాసము చేతనే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను శరీరమందు ఈ జీవితం గడుపుచున్నాను జీవిస్తున్నాను ఈ దేని జీవితం విశ్వాసం అంటే ఈ భయాన్ని తొలగించేది విశ్వాసమే నీ ఇంటిని భయం తట్టుతున్నదంటే నువ్వు వెంటనే విశ్వాసం పంపించు ఆ తలుపును తెరవటానికి వెంటనే నీ మనస్సు విశ్వాసంలోనికి వెళ్ళాలి విశ్వాసంలోనికి వెళ్ళాలంటే ఏమిటి ప్రభు క్రిస్తుని నీ మనస్సులోనికి తీసుకొని రావాలి ప్రభు క్రిస్తుని కొరకై సిలువలో ఏం సంపాదించాడు 
ప్రభు క్రిస్తే నీ జీవితానికి మూలం ఆయన వలన్నీ మనం బ్రతుకుతున్నాం మనం ఈ భూమిలో జన్మించటకు మునుపే ఆయన మనల్ని ఎరిగి ఉన్నారు ఆయన మనల్ని ఒక ప్రత్యేక ప్రణాళికను నెరవేర్చుటకు ఈ భూమికి పంపించినాడు మన హృదయాన్ని తన ఆలయముగా మార్చుకొని మనతో నివసిస్తున్నాడు ఆయనకు తెలియక ఒక తల వెండ్రుక కూడా కింద పడిపోదు ఆ ప్రభువే ప్రభు వలన నీవు జీవిస్తున్నావు కొన్ని దినాలు జీవిత పయన్ ముయించుకొని ఆయన దగ్గరకి తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నాము కనుక ఆయన ఎందే మనం జీవిస్తున్నాము అపోస్తల చర్యలు పదేడవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది వచనంలో పౌలు ఇట్లు చెప్తున్నాడు ప్రభు మీద విశ్వాసం అంటే ఏమిటి అని కనుక ఆయనకు తెలియక ఏది నా భూమిలో జరగదు జీవించినా ఆయనతో మరణించిన ఆయనతోనే అందుకే భక్తుడు పాడుచున్నాడు కదా జీవించినను మరణించినను ఏసు నాకు చాలును జీవించినను మరణించినను ఏసు నాకు చాలు పక్షులను పోషించు పరమ తండ్రి నీ వయ్యా ఈ భూమిలోని పువ్వులను అలంకరించు రాజు నీ వయ్యా చిందించను కళత చెందను కళకాలం ప్రభు నన్ను పాడును జీవించినను మరణించినను అవును ఈ ప్రభునందు మనం విశ్వాసం ఉంచుకోవాలి ఈ ప్రభు ఏసులోనే మన విశ్వాసం ఉంచుకోవాలి విశ్వాసం అంటే ఏదో కొన్ని భావాలు కాదు నా నా జీవితంలో జరిగేది నాకు అర్థం కాకపోయినను నా ప్రభువు నాతో ఉన్నాడు నా దేవుడు నన్ను ప్రేమించి నా కొరకై తన ప్రాణమును ఇచ్చి ఉన్నారని ఏసుని రక్షణమును మహుడముగా మనం ధరించుకోవాలని ఎఫ్ఎస్ఎన్ ఆరు పదేడు పలుకుతుంది ఎక్కడ పోయినా నన్ను ప్రేమించి నా కొరకి రక్తం చెంది నన్ను వెళనిచ్చి కొని ఉన్న దేవునికి నేను సొంతము ఈ సత్యమును మనం మగుడముగా హెల్మెట్గా ధరించుకోవాలి అప్పుడే మనం ఈ లోకాన్ని జయించగలము కనుక విశ్వాసముతో మనం ప్రార్థించాలి కొన్నిసార్లు మనం మనల్ని భయముతో సాతాను వణుకుతున్నప్పుడు ఏం చేయాలి మన కళ్ళ ముందు చూసినది భయంకర ముగా కనపడవచ్చు కానీ ప్రార్థన ద్వారా మనం దాన్ని దాటి వెళ్ళగలము దాని ఏలి గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం పదవచనంలో శాసనములో రాజు సందకం పెట్టాడు ఇంకా దాని ఏల్ని సింహాలు కొగలో పడేసే పడేయపోతున్నారని తెలిసి కూడా ఆయన ఏం చేశాడు ఈ భయమును తొలగించుటకు తన ఇంటికి వెళ్ళి ముందు ప్రార్థించినట్లే మూడు సార్లు ప్రార్థించాడు చూడండి బైబిల్ గ్రంథంలో రాయపడి ఉన్నది ప్రత్యేకంగా మత్తే సువిశేషంలో ఏసు మరణించుటకు మునుపు తన శిష్యులతో ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా గెస్తమని తోటమునకు వెళ్ళుటకు మునుపు నా ఆత్మ మరణ వేదన అనుభవిస్తుంది ఏసుని మరణము భయపెడుతుంది అప్పుడు ఏసు చెప్తున్నాడు రండి మనం వెళ్దాం ఎక్కడికి పోయి యూదాస్ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా అయ్యా అచ్చా ఎక్కయ్యా లేదు లేక రోజుల దగ్గరికి వెళ్ళి నేను మంచిదే చేశానండి ఇంకా మీరు చెప్పినట్లే చేస్తానండి రోజుల దగ్గర లేదు 
ప్రార్థన దగ్గరికి వెళ్ళాడు తండ్రి నీ చిత్తమైన చదీన్ని తీసివేయు కానీ ఈ రీతిలో నేను ఈ మరణం అనుభవించాలంటే నీ చిత్తం చారుగుణ కాక బైబుల్ చెప్తుంది ప్రార్థించిన పిదప్ప ఏసు సింహం లాగా లేచి నిద్రించే తన శిష్యులతో లమ్ము పోదాం అరే ప్రార్థించుటకు మునుపు నా ఆత్మ మరణ భయం ప్రార్థించిన పిదప్ప సింహం లాగా లమ్ము పోదాం ప్రార్థన ప్రార్థన ఈ లోకాన్ని కదిలించే దేవుని హస్తమును కదిలించును అవును ప్రభు ఏసు నామమున మనం ప్రార్థించి మన విశ్వాసంను బలపరచుకోవాలి ఎవరు బలపరచారు మనం ప్రార్థించి నా దేవా నువ్వు గొప్పవాడవయ్యా నీకు స్తోత్రం నాయన పౌలు శీలాస్ని చరసాల వేశారు వారు ప్రార్థించి వారు విశ్వాసం ద్వారా భయాన్ని వెళ్ళగొట్టారు విశ్వాసం ద్వారా వారు అక్కడ దేవుని సన్నిధిని స్థాపించారు చరసాలలో విశ్వాసము ద్వారా అద్భుతాలని వారు అక్కడికి తీసుకుని వచ్చారు విశ్వాసము ద్వారా ఏ వ్యక్తి ఈ పౌలుని శీలాసును కొట్టాడో అదే వ్యక్తి ఇప్పుడు పౌలు పాదములపై పడి అయ్యా మేము రక్షణ పొందుటకి ఏం చేయాలి వాళ్ళు ఇంటికి తీసుకుని పోయి భోజనం పెట్టి వాళ్ళ గాయాలను నూనెతో పోసి కొనపరచి రక్షణ పొందుకున్నారు విశ్వాసం అంటే అది విశ్వాసం అంటే ప్రార్థన ఏ స్థితిలో ఉండినను నేను చూసేది నాకు అర్థం కాకపోయినను నా దేవుడు నాకు చాలు ఆయన నిన్న ఈరోజు ఎప్పుడు ఒకే రీతిగా ఉన్నాడు ప్రార్థించటం విశ్వాసముతో నాలుకతో నా దేవుడు నాకు చాలని నాలుకతో ప్రకటించటం అవునా సాతను భయమును తో ఆయన అబద్ధం కూడా తీసుకుని వస్తాడు ఇది జరగకపోయినా ఏమవుతుందో అని భయమును తీసుకుని వస్తాడు కానీ మనము ఆ ఏసు వైపు చూసి ఆ విశ్వాసముల ఎదుగుటకు ఏసు నామమున ప్రార్థించాలి ఏసు నామమున కార్యములను చేయాలి ఏసు అన్నాడు నా నామమున నువ్వు ఈ పర్వతంను వెళ్ళిపోంటే అది వెళ్ళిపోతుంది అవును నాకు తెలిసిన ఒక అబ్బాయి తిరుమలగిరి నుండి ఆయన మిలిటరీలో కొన్నిసార్లు కొన్ని సంవత్సరాలు ఉండి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చిన ఇంటి స్థితి బాగలేదు ఆయన భార్య యొక్క వాళ్ళ మమ్మీకి కొడవ అన్ని ఇది ఇదిగా ఆయన ఒకటే ప్రార్థించి ఆయన చెప్పాడు ఏ మాటలు వచ్చినా కూడా ఏసయ్యా ఇలా అడుగుతారా ఏసయ్యా నువ్వు ఇలా మాట్లాడుటకు అమ్మా నీ ఇంటికి వచ్చిన మనల్ని నమ్మి వచ్చిన కోడలకు నువ్వు చెప్పగలవా నువ్వు ఏసయ్యా బిడ్డ బిడ్డగా ఉండి చేయగలవా ఏం సాధించపోతున్నావు కొన్ని రోజులు నువ్వు ముసలమ్మగా మంచి మీద పడిపోతున్నావు నేను కాపాడపోయేది ఆమె ఇప్పుడే సరి చేసుకో ఏసయ్యా ప్రేమను సంపాదించుకో ప్రేమను ఇవ్వు నీ కూతురుని మాత్రం పట్టు చూసుకుంటున్నావు నీ కోడల్ని ఎందుకు చూసుకోకూడదు తన భార్యతో నీకు పిచ్చ ఆమె ఉండపోతున్నది కొన్ని రోజులు ఆమె నాకు జీవం ఇచ్చినది ఆమె లేకపోతే నువ్వు నా జీవితంలో వచ్చేవారవా లేదు కదా ఏసు నామమున వారందరినీ ఐక్యపరిచేవాడు ఇప్పుడు ఆ ఇంట్లో శాంతి సమాధానం ఆయన లేకపోయినా కూడా వాళ్ళిద్దరు ఒక్కొక్కరికి తోడుగా ఉన్నారు ఏసుని మన మధ్యలోనికి మన కుటుంబంలోనికి మన మాటల్లోనికి తీసుకొని రావాలి అవును మూడోది ఏసు నామమున కొన్ని కార్యాలు మనకు జరగదు ఏసు నామమున ఆ పనులను చేయాలి ఈ సన్ని చూసుకుంటాడు అవును రెండు మూడు రోజులుగా నాకు ఎక్కడ పట్టుకున్నది ఉన్నట్లు ఉండింది నిద్రలోనే ఉన్నప్పుడే నాకు తెలియ ఏసు నామమున అయ్యి నొప్పి వెళ్ళిపో అని ఏసయా నీకు స్తోత్రం ఏసు రక్తం చేయమని లేచాను అంతే దానితో నొప్పి కూడా మాయమైపోయింది దుష్టుడు రక్కరక్క విధముగా ఆయన బిడ్డలతో పోరాడుతాడు విశ్వాసం అంటే మాటలు మాత్రం లేదు చేయాలి 
విశ్వాసముతో ప్రార్థించాలి విశ్వాసముతో మాట్లాడాలి విశ్వాసముతో అన్ని క్రియలు చేయాలి అప్పోస్తల చర్యలు మూడు అధ్యాయం యోగాన పేతృ ఆ గుడ్డి గుండివాణ్ణి చూసి ఏసు నామమున లేచి నడు అని చెప్పినప్పుడు ఆ బాబు లేచి నడచాడు రెండవది మనం విశ్వాసముల ఎదిగాలంటే దుష్టుడు మన తలంబులతోనే పోరాడుతున్నాడని రెండవ కొరింది నాలుగు నాలుగు చెప్తుంది అందుకే శాగ్రంథం యాభై ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చనం మన తలంబులు వేరు దేవుని తలంబులు వేరు మన ఆలోచనలు వేరు దేవుని ఆలోచనలు వేరు కనుక మనం ఈ లోకంలో ఉన్నాము కనుక లోకపు తలంబులు లోకపు ఆలోచనలు ఈ పరులు పలికే మాటలు మన మనస్సుని ఈజీగా పట్టుకుంటాయి కనుక మనం ఏం చేయాలి దేవుని వాక్యమును ప్రకటిస్తూ ఉండాలి నాలుగును తెరచి దేవుడిచ్చిన వాగ్దానములను చెప్తూ ఉండాలి అగ్ని గుండములనే నడచినను నేను కాలిపోను నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు కావున నేను దాన్ని దాటి వెళ్తాను నాలుగుతో దేవుని వాగ్దానములను చెప్పగా చెప్పగా ఆ రోమపత్రిక పదవధ్యాయం పలుకుతుంది వినుట వలన విశ్వాసం ప్రకటించుట వలన విశ్వాసం అవును మనం దేవుని వాగ్దానములను మనం ధ్యానించాలి నోటితో ప్రకటించాలి అవును అప్పుడు ఆ దేవుని వాగ్దానములు మనకు విశ్వాసము చేకూర్చును ఆ విశ్వాసం భయాన్ని వెళ్ళగొట్టును ఏది చేసినా నీవు ఎటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నావని నీ పెదవులను గమనించాలి మూడవది నీ పెదవులు విశ్వాసపు మాటలతోనే ఉండిపోవాలని గమనించటలో శ్రద్ధ వహించాలి మొదటిగా ఏసు నామమున విశ్వాసం పొందుకోవాలి రెండవది దేవుని వాక్కు ద్వారా మన విశ్వాసాన్ని బలపరచుకోవాలి మూడవది మన నాలుగును గమనించాలి మన హృదయ అందరం నుండి వచ్చే తలంబులు ఆలోచనలను గమనించాలి విశ్వాసముతో మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు విశ్వాసపు వాగ్దానములను ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఏసు నామమున మనం నిలబెడుతున్నప్పుడు అన్నీ మనం సాధించగలము ఒక నిమిషము కరించి ప్రార్థించుకుంటాం నీటిలో నడుచుచుండ నాతో నువ్వు ఉన్నావయ్యా నా మీద ప్రేమ చూపి కళ్ళ మోసుకొని ప్రార్థిస్తాం పరిశుద్ధుడైన తండ్రి నీ పేరిట ఇక్కడ కుమ్మి కూడిన ప్రతి బిడ్డ కోసం ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా ఈ బిడ్డలు శరీరంలో మనస్సులో దుష్టుడు రకరకమైన భయమును ఇచ్చి వారి జీవితంలో ఏ దేవుని కార్యాలు జరుగుకుండా ఆపేస్తున్నాడు ఇప్పుడు అటువంటి భయము భీతిని వసగుతున్న దుష్ట శక్తులను ఏసు నామమున బంధిస్తున్నామో ఈ శరీరంలో వారి జీవితంలో సాతాను కట్టిన ప్రతి కట్టులు ప్రత్యేకంగా భయం అనే కట్టులను చాతపడి మందర తంద్ర శక్తుల కట్టులను ఏసు నామమున మేము విడిపిస్తున్నాము ఏసు క్రీస్తు నామమున అందరికి విడుదల ఏసుని వాగ్దానములో విడుదల మేము పలుకుతున్న విశ్వాసములో విడుదల మేము నీటి గుండముల నడచిన మునిగిపోలేము మేము దాన్ని దాటి వెళ్తాము అగ్ని గుండముల నడచిన కాలిపోము దాన్ని మేము దాటి వెళ్తాము నీవు మాతో ఉండగా ప్రభు మా పక్షమున ఉండగా మాకు విరోధి ఎవరు మమ్మ ప్రేమించిన యేసు క్రిస్తులు ఇవి అన్నిటిలో మాకు విజయము సుమా నీటిలో నడచుచున్న నాతోనే ఉన్నావు అగ్నిలో నడచుచున్న నాతోనే నడుస్తావు మునిగి పోలేను నీ కాలి పోలేను మునిగి పోలేను నీ కాలి పోలేను ఎసయ్యా 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 నీటిలో నడచుచున్నా నాతోనే ఉంటావు 
అగ్నిలో నడుచున్న నాతోనే నడుస్తాము నీటిలో నడుచున్న నాతోనే ఉన్నావు అగ్నిలో నడుచున్న నాతోనే నడుస్తావు నా మీద ప్రేమ చూపి నా మీద ప్రేమ చూపి నా కోసం రక్తం చింది నా పాపం కడిగితి వయ్యా స్వామి నా కోసం మరణించి వయ్యా ప్రేమ చూపి నా కోసం రక్తం చింది నా పాపం కడిగితి వయ్యా నాకు విడుదలను సగితి వయ్యా సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితాపుత్ర పవిత్రాత్మ మీ అందరిని ఆశీర్వదించి కరుణించి కాపాడు 